Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po to ang magandang balita sa aming buhay. By the way, ako pala si Father Tom Arcelia, superior na Emmanuel Servants of the Holy Trinity, founded by Monsignor Pidelis Lim Kako. Sa araw pong ito, ang ating pong Ebanghelyo ay galing kay 1, chapter 21, verse 1 to 14. At ito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas, at natawag na Kambal, na Tanael na Tagakana sa Galilea, ang mga anak ni Sebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingis na ako, sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda. Subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang. Ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, Mga anak, meron ba kayong huli? Wala po. Sagot nila, Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, Ang Panginoon iyon, nang marinig na si Mon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad sa kain ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga siyam na pong metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't Sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. Isang daan at limampot tatlong lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit yan noon karami ang mga isda. Hali kayo at mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagkapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng siya ay muling mabuhay. Mga patid, ang buting balita ng ating Panginoon. So, muli, mga patid, magandang araw. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ni Jesus sa mga alagad upang mangisda sa dagat. At alam niyo po, ang unang mga alagad ay tumanda na sa mga pangingisda. Sabi nga, hustler, veterano, at ang tanging pangingisda ang the only source of their livelihood to survive for, daily, for their daily maintenance. At tingnan nyo po, Noong inaya ni Pedro ang mga alagad na mangingis na ako 
Tasama kami. Ang yabang po nila, tasama kami. Kasi alam po talaga nila ang pasigot-sigot sa dagat. Alam nila kung saan marami isda at walang isda. Alam nila kung saan malalap at mababaw. Tingnan niyo po. Gusto nila po yung malis. Inabot na magdamag. May lahuli ba? Wala. Mga bitarano yan. Mga hasler yan. Lapuyat. Lapagod. Nagutom. Walang lahuling isda. Sabi nga, mga luhaan, abonado pa. Inutang lang ang pambili ng gas, ng gasolina. Baon pa. So my dear friends, nung sila po ay nasa pampang, sila tinulong ng Panginoon. Mga anak, may nahuli ba kayo? Wala po. Sabalit, sila ay pinagsabihan ng Panginoon. Ihulog ninyo muli ang lambat. Alam niyo po, hindi naman sila sumagot. Kaya lang, si Pedro po ay sumama ang loob. Kasi nga, sa po ay hustler na tumanda na sa pangisda. Alam niya kung saan marami isda. So bakit kahit po masama, nagtadabog sa kalooban ng kanyang puso. Si Pedro ay nagawa po niyang ihagis ang lambat at katakataka nung hindi hinila po ang lambat. Hindi niya mahila. Kaya tinawag niya ang ibang alagat, Help! Tulungan niyo ako. Napakabigat ng lambat. Hindi ko kayang hilahin. Tip na tulungan ng ahon ang mga isda. At binilang po nila at uh, ito ay 153 na iba't ibang islang malaki. So my dear friends, ito po pinapakita po sa atin ng Panginoon na tayo din po ay tinatawagan ng Panginoon na mangisda. Katulad ng mga unang alagad. May problema po. May dagat ba dito? May ilog ba dito? May sapa ba dito? Sa ating paligid? Wala. Kung may ilog man, may sapa man, tuyo na ang mga daluyan ng tubig ngayon. So, ibig sabihin po nun, in doing evangelization, hindi na po pala isda ang ating uhulihin, kundi ang ating mga patid na pala sa pananampalataya, lalo pinaliligaw ng landas, lalamig sa kanilang pananampalataya. So, pinapakita po rito na in doing evangelization, ito po, don't de depend on us, on our knowledge, our skills, our abilities, capabilities, especially to our educational attainment. Huh? Sabi nga, in doing evangelization, without Jesus, without the help coming from the Holy Spirit, wala po tayong maaakay. Wala tayong madadalang tao sa Diyos for that inner conversion. Kaya tiyan po ninyo, mga kapatid ko sa Palangkataya sa Prex, During the entire seminar, meron po ng BBGL. Ano po trabaho ng BBGL? They are our prayer warriors. Continue praying. Ano po pinatasal nila? Simple lang po, to touch the hearts of our participants and to bless the speakers, the staff, para mag successful po ang ongoing seminar. Kasi po, ang Diyos ang napapatakbo. Ang staff, ang speakers, kami lang po ay channels. Utusan na ng Diyos para manghuli ng mga taong 
dapat maligtas at baroon ng karoon ng kaligtasan. Kaya muli, ganoon din po sa ating mga anak at mga mahal sa buhay. Alam niyo po, kung may problema kayo sa itong asawa, sa inyong mga anak, eh iba na po ngayon, reverse psychology na po. Nung araw po, kung ang ama po, pinapalo, ang sinasaktan ang mga anak, mga magulang naman, kung pasalita na kanilang mga anak, sobra-sobra. Akala po nila, eh, sapat na yon para magbago ang kanilang mga anak. Hindi po. Kailangan pa rin natin ng dasal, tulong sa Banala Espiritu Santo. Ang magagawa lang po ninyo sa inyong mga anak, ay sakta ng kanilang physical, nagkaroon ng latay, sugat ang patawan. Ha? Sa mga magulang naman na ina, ha? Para, kung ikaw ay salita lang ng salita, para ka isang para ka isang lalagyan ng sardinas na walang laman na ang propulsus mo lang ay ingay. Parang lata na walang laman. Nagiingay ka lang walang dating, walang aray sa puso. Sabi na mabantad na sanay na Pumapasok isang tinga, lalabas sa kabila. Wa effect ang ating ginagawa. So, pinapakita po ito na kailangan din sa mahalang dasal. Help coming from the Holy Spirit. Kaya natin saktan ang patawa ng tao. Pwes kaya makipuin ang puso ng tao. Ang Diyos lang po makakapagpabago ng puso. Damdamin kalooban ng isang tao. Kaya muli po, dito po pinapakita sa atin muli na katulad po ni Pedro, kahit mas maapay ng loob, nagmumukmuk, ha? He obeyed the command of Jesus and depend on God. Nakahuli siya ng maraming isda. Maragamgin po natin yung nangyari po kay Santa Monica, imagine po ah, for almost 30 years siyang nagdarasal. Kasi po kanyang asawa at anak po, sabi nga eh, mga sakit ng lipunan, mga babaero, sugarol, lasenggero, sabungero. Ano po ginawa niya? Dasal. Non-stop praying the Holy Rosary. Tingnan po ninyo. At the end, nagtagumpay po siya, nagbago, nahuli niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya muli po, dito po pinapakita sa atin na kung tayo naman po ay mag-evangelize, eh sabi nga eh, hilagay natin atin sa rin sa, sa lugar, mag po tayo. Sabi nga, we must wear a, an attire decent clothes pleasing to the Lord. Tiyan po si Pedro po, lalaking tao yon. Kaya po, pag nangingisda po, mostly po sa nila nakahubad. Ba't nakahubad? Kasi mayroon pa sigaw ng tubig sa dagat dahil maalat po. Ha? E nung sabi, ang Panginoon yun, si Jesus yun. Ha? Malayo pa lang po ay nakahubad po siya, nagsuot pa lang t-shirt, baka siya hindi naman, lalangoy din naman. O bakit ano pong rationality nun? At pong lohiko, bakit nagsuot si Pedro? O simple lang, kasi haharap siya sa Diyos. Haharap siya sa Diyos. Kailangan bigyan ng galang, respeto, ang pagharap sa Diyos. Okay? So kaya muli, mga patid, so pinapakita rin po sa atin na during evangelization din po, tayo pa nga speakers, tayo mga stop, ilagay natin sa ayos ang ating pagsusot. At tingnan po ninyo, may mga tao po, especially pag mga babae po, ay pagkahalimbawa po sila ay nagsisimba, binubuli ng mga kalakihan. Bakit po? Kasi ayaw na ilispeto ang kanyang sarili. Ayaw na sa ayos ang kanyang sarili. Gusto mong ilispeto ka, ay ibang tao, hindi ka makatagap ng bully, panloloko, panlalaki ng ibang tao, 
ilagay mo sa, sa, sa lugar ng iyong sarili at wala kang matanggap na anumang panalait na iyong kapwa-tao. Kaya muli, mga patid, so tayo pong lahat ay inaanyahan ng Panginoon na manghuli ng ating mga kababayan, ng ating mga mahal sa buhay, ng mga taong nalilagod ng landas, mga taong walang kalangka tayo sa Diyos. Kaya hindi lang po ang mga alagad ang tinatawag ng Diyos na manghuli. Tayo pong lahat. Kaya kung tatanungin po tayo ng Panginoon sa oras na ito, at your age, professional ka, magaling ka, mahusay ka, matalino ka, ha? sino at sino-sino at ilang kaluluwa na ang nadala mo sa Panginoon. Meron na ba? Hindi po huli. Hindi po huli ang lahat. Kaya nga po, ang ibang hedyo po ay panawakan sa atin lahat na manghuli ng isda. Ang isda ng ating huliin po ay ang mga tao na malayo sa Panginoon. Nalingaw ng landas. Amen. Uli po, maraming salamat po sa inyo pagsabay-bay. Thank you so much po. Bye-bye. God bless.